హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అరుణరాజ్ వర్మ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు తోటకూర యూజ్ చేసి పచ్చడి ఎలా పెట్టాలో చేసి చూపించబోతున్నాను తోటకూర పచ్చడి చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు తెలియని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు నేను ఇదివరకు పెట్టేటప్పుడు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా అడిగితే ఏంటండి ఏం చేసుకున్నారు అంటే తోటకూర పచ్చడి అని తోటకూరతో పచ్చడి కూడా చేస్తారా పప్పులో వేస్తారు కదా అని అన్నారు సో అది చెయ్యొచ్చు అందుకనే నాకు తెలిసింది మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందామని పెడుతున్నాను సో తోటకూర పచ్చడిలో ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో పిల్లలకి చాలా మంచిది చూడండి దానికి ఏమేమి కావాలి అంటే నేను ఇక్కడ గోంగూర తీసుకున్నాను గోంగూర తెలుసు కదా నేను ఎక్కువగా అదే యూజ్ చేస్తానని చింతపండు బదులు కానీ మీరు కావాలి అనుకుంటే చింతపండు యూజ్ చేయండి నేనైతే మాకు ఇప్పుడు గోంగూర యూజ్ చేస్తున్నాను దాన్ని కడిగి పెట్టుకొని దాన్ని ఎప్పుడు శుభ్రంగా వేయించుకొని పెట్టుకుంటాను సో ఇలాగా మీరు దగ్గర గోంగూర లేకపోతే మీరు చింతపండు అయినా యూజ్ చేయొచ్చు నేను ఎప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను తీసుకున్నాను అలాగే జీలకర్ర ఒక టూ స్పూన్స్ మెంతులు కొంచెం ఒక పది అలా తీసుకోండి సరిపోతుంది ఎక్కువ తీసుకుంటే చేదొస్తుంది అలాగే శనగపప్పు ఒక త్రీ స్పూన్స్ కొంచెం శనగపప్పు ఇంకా జీలకర్ర అవి కావాలి అండ్ వేయించుకున్న పల్లీలు పల్లీలు మీకు పల్లీలకు బదులుగా నువ్వులు తీసుకుంటే ఇంకా మంచిది కానీ నా దగ్గర నువ్వులు స్టాక్ లేక పల్లీలు తీసుకున్నాను అలాగే ధనియాలు ఇంకా మిరపకాయలు మిరపకాయలు పది అలా తీసుకున్నాను ఇంకా తాలింపులకి లాస్ట్లో మళ్ళీ పోపు పెట్టడానికి ఇలాగా తాలింపులు అన్నీ తీసుకున్నాను ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు శనగపప్పు ఇంకా కరివేపాకు ఇంకా కొంచెం ఇంగువ అండ్ కొంచెం స్కిన్ తీసేసుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు అంతే ఇవే కావాలి మీ దగ్గర నువ్వులు కానీ ఉంటే పల్లీలు అండ్ నువ్వులు కూడా కొంచెం కొంచెం తీసుకోవచ్చు నువ్వుల వల్ల ఇంకా టేస్ట్ వస్తుంది ఇంకా మంచిది నా దగ్గర స్టాక్ లేదు అందుకనే పల్లీలు తీసుకున్నాను లేకపోతే నువ్వుల వల్ల ఇది ఇంకా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేయాలో నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను సో ముందుగా మన ఆకుకూర అయితే వేయించుకుందాము కొంచెం కడాయిలో ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి మన తోటకూర ఏదైతే పెట్టుకున్నామో వాష్ చేసి శుభ్రంగా ఒక నాలుగైదు సార్లు వాష్ చేయాలి ఏదైనా సరే మీ దగ్గర ఏమైనా క్లెన్జర్ ఉంటే అది ఇంకా బెటరు వాష్ చేసుకోండి శుభ్రంగా ఇలాగ పెద్దగా ఏమీ చిన్న చిన్న ముక్కలు ఏం కట్ చేయకలేదాగా పచ్చడికే కాబట్టి కొంచెం అలాగా లైట్గా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇలా అన్నీని మగ్గిపోవాలన్నమాట బాగా మగ్గాలి ఎక్కువ వేగాలి సో అంత బాగా వేగితేనే మనకి పచ్చడి బాగుంటుంది లేకపోతే పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది అది అంత నచ్చదు పచ్చిదనం వస్తే అస్సలు బాగోదు సో కొంచెం బాగా ఎక్కువసేపే వేయించుకుందాము మూత పెడితే కొంచెం లేట్ అవుతుంది కాదు మూత పెట్ట పెట్టుకుండానే నేను ఇలా చేసేసుకున్నాను ఇంకో కడాయిలో మనం తాలి తాలింపులు అన్నీ వేయించుకుందాము కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి ముందుగా శనగపప్పు మీకు క్వాంటిటీని బట్టి చూసి వేసుకోండి నేనైతే ఒక పదకొండు కట్లు తీసుకున్నట్టున్నాను ట్వంటీ రూపీస్వి సో అందుకని ఈ క్వాంటిటీ వేసుకున్నాను సరిపోదు అనిపిస్తే ఇంకొంచెం వేసేసుకోవచ్చు సో ఇలాగా కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ రావాలవి నేను మొత్తం వేసేసుకున్నాను సరిపోతాయి ఇవన్నీ కొంచెం అవి లైట్గా వేగాలి ఫస్ట్ ఎందుకంటే శనగపప్పు కొంచెం టైం పడుతుంది కదా మనకి వేయించడానికి సో ఇది లైట్గా వేగాక అప్పుడు పచ్చిమిర్చి మీరు కావాలంటే ఎండుమిర్చి చేసుకోండి నేను చెప్పాను కదా నేను ఎండుమిర్చి కానీ రెడ్ చిల్లీస్ ఎక్కువ వాడను సో అందుకనే నేను అన్ని పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను మీరు కావాలి అనుకుంటే ఒక రెండు ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకోండి సో పచ్చిమిర్చి కూడా కొంచెం బాగా వేగాక అప్పుడు మిగతావన్నీ వేసుకోవచ్చు ఇవి రెండే కొంచెం టైం తీసుకుంటాయి కాబట్టి ఇవి రెండు ముందు వేసేసాను అండ్ కొంచెం ఇచ్చేసారా గో గోరింటాకు ఆషాడం కదా గోరింటాకు పెట్టుకున్నారా అందరూని నేనైతే ఎప్పుడు చందమాం పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడతాను కాళ్ళకి చేతులకి కూడా నాకు అలాగా చిన్నప్పటి నుంచి అదే ఇష్టం చందమాం పెట్టుకోవడం నాకు మెహందీ డిజైన్స్ కన్నా ఇవే ఇష్టం ఇప్పుడైతే ధనియాలు వేసుకోండి కొంచెం బాగా వేగాలి అండ్ జీలకర్ర మెంతులు మెంతులు కొంచెమే తీసుకోండి ఎక్కువైతే చేదు వస్తుంది సో ఇవి కూడా లైట్గా వేగాక పల్లీలు ఆల్రెడీ వేయించుకున్నాను కాబట్టి ఇంకా వేయించుకోను మీరు వేయించుకోలేదు అంటే ముందు వేయించుకోకపోతే ముందు శనగపప్పుతో పాటు కానీ మీరు పల్లీలు కూడా వేసి లైట్గా అలాగా వేయించేసుకోండి ముందే అండ్ నువ్వులు 
వేసేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నువ్వులు లాస్ట్లో వేసుకోండి తొందరగా వేయకపోతే కాదు మీరు ఆపేసేకైనా వేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంగువ ఇలాంటి పచ్చళ్ళలోకి ఇంగువ చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది దానికి తోడు మనం శనాపప్పు ఇవన్నీ వాడతాం కాబట్టి ఇంగువ కంపల్సరీ వేసుకోవాలి సో ఇదైతే అయిపోయింది ఆపేసుకొని ఇది ఒక డిష్లోకి తీసుకొని కొంచెం సేపు చల్లారినిద్దాము ఇందులో మన పల్లీలు కూడా వేయించిన పల్లీలు కాబట్టి వేసేసాను అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసేయండి అన్నీని మొత్తం వెల్లుల్లి అని ఇందులోనే వేసేసుకొని ఇవి ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఇవన్నీ కలిపేసి చల్లారిన వెంటనే మనం మిక్సీ వేసేయాలి ఇలాగా మనం కడాయిలోని లైట్గా లాస్ట్లో తాలింపు అని చెప్పాను కదా పచ్చడి అంతా అయిపోయాక తాలింపు కోసం వేయించుకోవడానికి కొంచెం నూనె వేసాను కొద్దిగా అయితే సరిపోతుంది అండ్ తాలింపు గింజలు అన్నీ కరివేపాకుతో పాటు అన్నీ వేసేసాను వెల్లుల్లి మళ్ళీ ఏం వేసుకోకర్లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం మిక్సీ వేసేస్తాం అందులో బాగా కలిసిపోతాయి కాబట్టి ఇంక మళ్ళీ ఏం వేయట్లేదు కావాలంటే ఎండుమిర్చి వేసుకోండి నేనైతే ఒక రెండు ఎండుమిర్చి వేసాను దీనికి అది జస్ట్ ఏదో లైట్గా అలా కనిపించడానికి వేసాను అంతే ఎండుమిర్చి కానీ ఇవన్నీ ఎంత అవాయిడ్ చేస్తే అంత మంచిది రెడ్ చిల్లీస్ ఏవైనా సో తోటకూర అయితే చూసారా బాగా వేగింది ఇంకా వేగాలి ఇది తడి అనేది ఉండకూడదు తడి పూర్తిగా పోవాలి సో ఇదైతే ఇలాగ ఫస్ట్ మనం వేయించుకున్న తాలింపు గింజలన్నీ ఒక మిక్సీ జార్లో వేసి బాగా మెత్తగా పొడి చేసేసుకోవాలి మీకు క్రంచీగా ఇష్టం అంటే లైట్గా అలా చేయండి మళ్ళీ ఎలాగైనా ఇది మిక్సీ చేయాల్సి వస్తుంది వీటితో కలిపి సో ఇలా తోటకూర చూసారా ఇంత బాగా వేగిపోవాలి ఇంకా కొంచెం వేయిస్తాను నేను ఆ తడి ఉండకూడదు ఉంటే మీకు పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది తర్వాత పచ్చడి సో ఇందులోని తీసుకున్న గోంగూర అంతా వేసేస్తున్నాను మీకు ఇదే ప్లేస్లో గోంగూర ప్లేస్లోని లైట్గా చింతపండు వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది నిమ్మరసం దీనికి అంత బాగోదు సో వేసుకుంటే చింతపండు లేకపోతే ఈ గోంగూర వేసుకోండి గోంగూర లేకపోతే మీరు చింతపండు యూస్ చేయండి లేదంటే గోంగూర ఉంటే ఫైబర్ ప్లస్ ఐరన్ రెండు చాలా బాగా వస్తాయి సో అందుకని నేనైతే గోంగూర ప్రిఫర్ చేశాను సో గోంగూర కూడా ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసింది కదా అందుకు లైట్గా కొంచెం దీంతో పాటు కలిపి వేయించేసుకుంటున్నాను నేను మీ దగ్గర ఇన్ కేసు చింతపండు కానీ ఉంటే అది కొంచెం నానబెట్టుకొని అది రసం తీసి చిక్కగా అది వేసుకోండి సో ఇప్పుడైతే వేయించుకున్నదంతా ఇందులో వేసేస్తున్నాను ఇందులో వేసి ఒకసారి బాగా కలిపేసాక అన్నీని కలిపేసాక కొంచెం కొంచెంగా తీసుకొని చల్లారాక మిక్సీ వేసుకోవడమే సో ఇది ఇలా మొత్తం ఒక డిష్లోకి తీసేసుకొని చల్లారినిద్దాము బాగా చల్లారకపోతే ఏమవుతాయంటే మిక్సీ జార్లు మనకు సంవత్సరాల తర్వాత రావన్నమాట నెల రోజులకే అవి కూర్చుంటాయి ఇప్పుడు లాక్డౌన్ టైంలోని అసలే ఎవరు ఉండరు కాబట్టి మిక్సీ జార్లు జాగ్రత్త కొంచెం సో ఇలాగా బాగా చల్లారాక ఇందులో కొంచెం ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి మీరు ఉప్పు నేనైతే కొంచెం తక్కువే వేసుకున్నాను డైట్ రెసిపీ కాబట్టి ఇందులో గోంగూర అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక టూ స్పూన్స్ అయితే పడుతుంది ఇంకా కొంచెం కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది మీరు కావాలంటే అడ్జస్ట్ చేసి వేసుకోండి సో ఇలాగా మిక్సీ వేసేసుకున్నాక నా చట్నీ అయితే ఇలా రెడీ అయింది ప మీరు చట్నీ కింద కావాలంటే ఇంకొంచెం వాటర్ వేసేసుకొని చట్నీ కింద పలుచగా చేసుకోండి నాకు పచ్చడి కింద కావాలి కాబట్టి లంచ్లో కానీ నేను ఇలాగా కొంచెం తిగ్గా చేసుకున్నాను సో ఇదైతే పిల్లలకి అసలు ఎంత నచ్చుతుందంటే అసలు మామూలుగా కాదు మా పిల్లలు అయితే ఎంత ఇష్టంగా తింటారు పెరుగులోకి నంచుకోవడానికి పెట్టి తినిపించినా తినేస్తారు లేదంటే వేడి వేడి పప్పన్నంలోని అసలు ఎంత బాగుంటుందో వాళ్ళకి ఎప్పుడు నేను పప్పు ఆకుకూరలు వేసి పాలకూర కానీ పనుగంట కూర కానీ చుక్కకూర కానీ వేసి పప్పు రోజు పెడతాను కదా సో కొంచెం పప్పు మీరైతే తిక్కుగా వండేస్తే పిల్లలకి నచ్చదు కొంచెం పలుచగా చేయండి అలాగా ఈ పచ్చళ్ళు ఇలాంటివి ఏమైనా రోటి పచ్చళ్ళు పక్కన పెట్టి పప్పన్నంలోకి అందులోని ఆకూరు ఉంటుంది పచ్చల్లోని ఆకూరు ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటివి ఏమైనా తినిపిస్తే అసలు సూపర్గా తినేస్తారు పిల్లలు సో ఇదైతే నా తోటకూర పచ్చడి రెసిపీ మా అమ్మ నాకు బాగా నేర్పించిన రెసిపీ సో ఇది చాలా మంచిది హెల్త్కి డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి
ओके फ्रेंड्स रेसीपी कच्चे ना चानल लाइक् शेर कमेंट सब्सक्रैब अला बेल ईका क्ली सैनिंग अवट योर अरुणराज वर्म मर्चिप्द आ गंट टक् 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 मैं कटे ओके फ्रेंड्स तो कटी चेयर ओके फ्रेंड्स बाय सी यू नैक्स्ट टाइम वित् अनदर वीडियो